Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, I will discuss the important articles in the editorial. So, I will discuss the first article in the first article. Can countries be sued over climate change? I will discuss the International Court of Justice. I will discuss the Antarashtriya Court. I will discuss the Antarashtriya Court. हवामान बदलावे ऐन देश टारगेट को टारगेट अचीव मिले कॉर्ट के समन खरीदा क्या क्या कंट्री बी शूड ओवर द क्लैमेट चेंज अगर देश टारगेट को टारगेट अचीव मिले कॉर्ट के कर्सबा प्रश्न अंतर एस्पेल नोड्री हवामान बदलावे अंद्रे इधर विश्व दा वंद बाग दले ना पंद्रे ना वे ना दूर वातावरण के इफेक्ट मंड दे आधे बाग दले मात्रे ना पंद्रे इफेक्ट ना तोर सला बदला गये ना पंद्रे संपूर्ण विश्व अथवा संपूर्ण वंद भूमि में लेना पंद्रे तन्ना परना वाला तोर सुते इगन उटरे हेच्चो पोल्यूशन मारों तो देश कले ना पंद्रे ईगे ना उर why has the UN asked the International Court of Justice to give an advisory opinion on whether the countries have legal obligation to protect the people from climate extremists? अंदर नोटरी हिलेन ऐड थी दरने विश्व समस्या सामान्य समय में डी दरने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को उन क्वेश्चन अन्ना केली दे ये न ओपिन अन्ना केली दे न पंद्रे ये क्या न देश कल के न पंद्रे निबंधने कली दिया नोटरी लीगल ओब्लिगेशन संदर्भ निबंधने कल अंदर और क्या न क्लाइमेट हवा मारना बदलाव ने आक्ति दिला अदन चेंज मारने देखे न पंद्रे निबंधने कल है दिलान ता क्वेश्चन है न मारते दरे विच कंट्री ब्रोड दिस इश्यू टू द यूएन एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट अंदर ये वंदु समस्या है निदे इश्यू इदे इदने यार ये वंदु विश्व समस्या तो कौन बंदरू इन मुंदे ये नागतन तेली क्वेश्चन मार करना मारते दरे इप्पत्रोमत्त UN FCC अंदर United Nations Framework on Climate Change Conservation Convention on Climate Change इतना इल्ले ना पंद्रे देश कल ये ना promise है ना मार्ट इतना है तो वह देश कल ये ना पंद्रे उन्हें target है ना कौन इतना ला ये target है ना अच्छे मार्ट का उर्गे ना दूर निबंधन कर ली थी आ अंदर अवरे ना promise मार्ट इतना ला अदने ना अधिक के ना वो निबंधन कर लाना कोड बोधा ये निबंधन है मोलका और formation ना fulfill मार्ट बक उन्हें रेजोल्यूशन है ना पास मार्ट इतना इधर बगे ना मार्ट इतना पंद्रे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वंदु अभी प्राय वाला कर दिया रहे सोड़े याक की दिस इम्पोर्टेंट आगे दें रहे ये रेजोल्यूशन एंड तो वो मंदी इतना पर्टिकुलरली नोड़े ये वंदु रेजोल्यूशन ना तो वो मंदो रहा पंद्रे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज अंदर नोटरी सन्ना सन्ना द्वीप अगला देश अगले नहीं थे ला आ द्वीप अगला देश द्वीप अगला देश अगले ना पंद्रे ये वन दो रेजोल्यूशन है ना तकों मंदी था वे एस्पेशली नोटरी अदरली वन द कंट्री आदन था स्पेसिफिक आइलैंड वन हैट ओवर ना पंद्रे ये रेजोल्यूशन है ना � साक्ष्य नाशकल आगे तो एन नाशकल आगे तो पंद्रह तोमत तय दो परसेंट एन अदर बड़े ना बढ़े तो वन हैटो देश दली बड़े गले ना बढ़े ता बड़े गले नाश आगे तो जो तक नोटरी अदर येरड येरड मूरने येरड बाग दस्ते ना पंद्रह जनसंख्या इधर इफेक्ट आगे तो आवधापन रे फॉर्म अन्ना उन द साइक जो तक नोटरी हवा माना बदलाव नहीं देना आते देने रे समुद्र मट्टा यारता है दे इधर ही देना पड़े सन्नप पट्टा द्वीप अगलो संपूर्ण वाक्य मुलगो अंत आतंक तो न व्यक्त पड़ सकते हैं ये रेजोल्यूशन है ना पड़े तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे दे हाँ कदर नोटरी ये रेजोल्यूशन है लेन करता है देने रे स ये विश्व समस्या तो हम बता रहे हैं आर्टिकल लेने थे ला इधर ने इन्वॉक मार देना पंद्रे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के ये रेड क्वेश्चन्स करा ना कहलता है दे ये ने रेड क्वेश्चन्स करा कहलता है दे पंद्रे सो नोटरी अंतर्राष्ट्रीय कानून करा ली ये न राज्य सरकार करी के अथवा ये वन दो सरकार करी स्टेट्स अंदर नोटरी सरकार मुंदे बरवंता जनरेशन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए कानूनी नली ये वन दो बेरे बेरे देश के लिए सरकार के लिए यावर निबंध ने करी थे ये ना ना कापाड़ दो कपन रे हवा मारना बदलाव ने ये नाक्ति दे लादन कमी मारो देखे जो तके ये की ना जनरेशन मते मुंदी ना जनरेशन कापाड़ दे के 
ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ದೂಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಆ ದ್ವೀಪದ ಆ ನಾಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ದ್ವೀಪದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಹೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಜಗತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಮ್ಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ 
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಬಾಟಮ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಏನು ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ದೇಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಲೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಾದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಕಲ್ಪಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವೆರಡು ಏನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ರೂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರಂ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೋರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಹಾಟು ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೂರ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆದಂತ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಯು ಎಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒದಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೀರ್ಪಾಗಿ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾತಾವರಣದ ಅಥವಾ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಈಗ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಭಾರತದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಜಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಏನ ಬೇಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಐತೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫೈವ್ ಜಿ ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ತಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಡಿಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ವಿಜನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ
ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೈವ್ ಜಿ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವರೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕನ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಏನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಂ ಬಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಿ ಬಿ ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗೀಗಾ ಬೈಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ
ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರದಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಟವರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಯಾವ ತರನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾದಂತ ನೀವು ಬಾಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಮೋಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರನ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೂರಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಶಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಿಲಿ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೆಬ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ರಿಮೋಟ್
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ವಿಜನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೇಪರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫೈವ್ ಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಜನ್ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ